നമസ്കാരം ഞാൻ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് മലപ്പുറം ട്രാഫിക് കൺട്രോളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാനിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നിരിക്കണേ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നത് പൂക്കോട്ടുംപാട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ശ്രീ അമൃത രംഗൻ സാർ അദ്ദേഹം ടെക്നോ പാർക്കിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായി സ്ഥലം മാറി പോകുന്ന സമയത്തിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് പൂക്കോട്ടുംപാടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറച്ച് ലഹരി സംഘങ്ങളെ അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു കൌമാരക്കാരനെ അദ്ദേഹം കഞ്ചാവ് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നെ ഈ ഒരു സംസാരത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തോട് എസ് ഐ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏത് സമയത്ത് എപ്പോഴാണ് നീ ഇത് കൊണ്ടിരുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് സമയം പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാർ പകലാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പകലാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പകൽ കൊണ്ടുവരാൻ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രി കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പകല് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലീസ് പിടിക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസ് കാര്യക്ഷമത ഇല്ല എന്നല്ല അതിന് ഉദ്ദേശം പോലീ പകൽ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലീസ് റോട്ടിലുണ്ടാവും അത് എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് പകല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അസുഖം രാത്രി വന്ന തിരിച്ചറിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും വണ്ടികളിൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു 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 ചിന്തയ്ക്ക് പാത്രമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വാഹനമുള്ളവരാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തക്കാർ ബന്ധുക്കൾക്ക് വാഹനമുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോയി ഇതിലേത് വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഓരോ പേരോ വയസ്സോ നാടോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾക്കകത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിനകത്ത് എന്താ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണ് ഞാൻ അടിമിരിട്ട് പറയുന്നു ഒരു നേട്ടവും അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്ന തന്നെ പറയുക അതിന് പിന്നെ ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ നനവുണ്ട് പറയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിടുന്ന ഓരോ ലൈറ്റുകളും ഒരുപക്ഷെ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് ആയുധം കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് മാല തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന സ്നാച്ച് ചെയ്ത ആളുകൾ എതിരെ വരുന്ന വാഹനത്തിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ വാഹനം സഹിതം വാഹന മോഷ്ടാക്കൾ അല്ലെ കളവ് മുതൽ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഏതിൽ വനസമ്പത്ത് അമൂല്യമായ ചില വനസമ്പത്ത് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ജയിൽ ചടി വരുന്ന പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വിധ്വംസ പ്രവർത്തകർ ലഹരി കൊണ്ടുവരുന്നവർ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവർ അവശ്യമാക്കി വാഹനത്തിനകത്ത് ദേഹോദരം ചെയ്ത് നിലത്ത് കിടത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് വേദനയ്ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആ നിമിഷത്തൊക്കെ അറിയാവൂ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഇടലുകൾ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഉപകാരം വരികയാണ് അവർക്ക് അത് നമ്മൾ അവരെ കുലമോ ജാതിയോ അവരെ സാഹചര്യമോ ഒന്നും അറിയാതെ ആ നിമിഷം അല്ലെ ഈ നിമിഷം അനിവാര്യമാണ് പ്രസന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇന്ന പറ്റുള്ളൂ ഈ നിമിഷം അനിവാര്യമാണ് ഈ നിമിഷത്തെ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ വാഹന പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ലൈറ്റുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ എഴുത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടോ ആരും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് ഒരു എളിയ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഇത് എന്റെ ആധികാരികമായ ഒരു വാക്കൊന്നുമല്ല എന്നെ ഉള്ളിത്തട്ട് ഞാൻ പറയാണ് കേട്ടോ ഞാനത് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അപേക്ഷയാണ് കാരണം ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ സെമിനാറുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ വരവും ഇതിന്റെ സ്രോതസ്സൊക്കെ എല്ലാം വാഹനങ്ങളിലും ബസ്സുകളിലൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗബലം കൊണ്ട് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന അംഗബലം കുറവുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവർ അവരെ കഴിയുന്നൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ കീഴ
ദി കോട്ടക്കൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഹെഡ് ഓഫീസ് കോട്ടക്കൽ ട്വന്റി ഫോർ ബ്രാഞ്ചസ് ബൗണ്ട് ടു ജനറേഷൻ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ തേർട്ടി സെവൻ സീനറ്റ് റോഡ് കോട്ടക്കൽ ദി കംപ്ലീറ്റ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ഷോറൂം എഡപ്പൈൻ ഫ്ലോറൈൻസ് കോട്ടക്കൽ കൊപ്പം